on va résumer Gauche Fna dans la vidéo de l'édition des textes. Euh, on va un exercice nouveau. Carte de visite. Euh, pour la largeur, on va taper 9,5. Euh, pour la hauteur, on va taper 5. Et pour la résolution, 300. On va garder le mode couleur CMGM. Je vais vous montrer une astuce, puisque c'est un format HDR, l'instable le domaine, donc je vais l'enregistrer. Et je vais taper carte de visite. Je vais taper OK. Plus tard, je le trouve ici, donc quand je, si je tape ici carte de visite, il va me donner directement les paramètres sans passer par la saisie. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant Je vais préparer d'abord le fond je vais faire un fond avec la couleur grise foncée et maintenant je vais vous montrer une astuce pour remplir euh, avec la couleur de, de premier plan il suffit de taper alt supprime et pour remplir avec la couleur d'arrière plan il suffit de taper Contrôle supprime. Bon. Maintenant, je vais faire une autre sélection ici. Et je vais personnaliser mon, mon dégradé. Pour supprimer une couleur de dégradé, il suffit de la glisser en dehors du dégradé. Bon. Comme ça. Pour plus de précision, vous pouvez taper la valeur de position du dégradé. Bon, je valide et je vais faire un dégradé vertical donc n'oubliez pas d'appuyer sur la touche shift oh, pardon hmm. je vais désélectionner maintenant je vais commencer avec les textes premier texte avec la taille 12 je vais écrire par exemple euh, mon nom, ma showroom. La ouf. On peut faire monsieur. Mister. Bon. Euh, pour le nom, euh, il vaut mieux le mettre en, en gras. Et on va faire un exposant pour le R. Comme ça. Et je clique ici pour valider le texte. Et je vais cliquer ici. Et je vais faire par exemple. Graphique. Designer. Et je vais donner une taille plus grande pour graphic designer et je vais utiliser une autre police par exemple century gothic avec l'aspect gras je vais la centrer ici et je vais diminuer l'échelle horizontale en mettant 80 comme ça et je vais changer la couleur. Je veux un, un grain comme ça. Bon, je peux mettre, euh, je sais pas, un logo ici. Bon, je vais 
faire un contour ici avec la couleur je vais sélectionner mon arrière-plan et faire un contour exemple comme ça et je vais faire par exemple MR Maintenant, je vais, je vais écrire mon adresse, je vais diminuer la taille du, la taille du, du texte et je vais l'écrire avec l'aspect régulier. Bon, adresse, bon, puisque le fond est foncé, donc je vais choisir une couleur plus claire, le blanc. Par exemple, si t Maya bâtiment 53, bon. je donne des, des informations bidon. Comme ça, vous me trouvez, vous me trouverez jamais. <rire> bon, par exemple, Houssin. Day Alger. Bon. Puisqu'il n'y a, a plus d'espace ici, je peux faire euh, un espace entre les caractères ou bien tout simplement centrer le texte comme ça. Après, je vais taper Entrée. Par exemple, téléphone. Oh. Vous voyez ici. Il a écrivé le texte ici parce que euh, l'interline est trop grande. Donc, je vais taper auto. Il va rectifier automatiquement l'erreur. Téléphone, par exemple, 077 5 0 on peut aussi euh, euh, mettre de un email de point par exemple mesh point raouf arrobas arrobas hotmail point com Bon, euh, puisque j'ai centré le, le texte, donc je vais faire euh, alignement centré. Bon, euh, je dois faire un, un espacement entre les, les, les lettres et je peux faire un, un peu d'esthétique. Je vais faire... Euh, un jean pouce clair comme ça bon comme ça et comme ça et comme ça et c'est fini oh n'oubliez pas de euh, d'enregistrer votre carte carte visite on va la mettre sur notre fichier de formation, fichier de truc de travail. Et la voilà. Carte visite, je vais la nommer carte visite 01. Et vous pouvez aussi faire un rendu. Par exemple, JPEG. Euh, nous allons voir par... Là, voilà notre carte visite en utilisant euh, des remplissages, des dégradés et un contour et des textes.